la Parroquia San José de Tadó. En ejecución del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana en 10 municipios del Departamento del Chocó presenta Talleres de Competencias Sociales. Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Eh, hoy los acompañamos nuevamente en este maravilloso y excelente día en un nuevo programa que esperamos ser muy enriquecedor y fructífero porque es una temática bastante interesante de la que hablar. En ese maravilloso programa, el proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana en sus talleres de competencias sociales. En el día de hoy, quiero enviarles un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia, haciéndolo extensivo a toda nuestra población chocuana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del departamento del Chocó, que les permiten el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad, también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. Queremos agradecer a la Secretaría de Educación Departamental en su programa El Pupitre, a la Secretaría de Educación Municipal en el programa Profe en tu Casa y por supuesto a la emisora Carrasquilla Estéreo y Radio Universidad. Además, recomendar el uso de la cartilla de competencias sociales que será integra, entregada a cada uno de los estudiantes de los 10 municipios donde el programa presta sus servicios. Estos son Nuquí, Bahía, Solano, Bagadó, Lloró, Tadó, Río Sucio, Medio Baudó, Novita, Itzmina y Quibdó y en general a toda la comunidad. Además, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, aparecemos como Tejiendo Vínculos y en nuestra página web www.tejiendovinculos.org. Ahora sí, compañeros, iniciamos dando desarrollo a, esta, a este tema, solución de problemas interpersonales, que es un rico tema para hablar, ¿no, compañero? Eh, muy buenos días, eh, amables oyentes, comunidad en general. Sí, compañera, eh, es un tema bastante enriquecedor, que espero sea eh, eh, agradable. En ese sentido, para hablar de solución de problemas interpersonales, consideramos que es importante eh, definir o hablar un poco de lo que es el conflicto. ¿Qué significa el conflicto? Así pues, tenemos que el conflicto interpersonal es una situación de desacuerdo entre dos o más personas en la que cada una de las partes tiene intereses u oposiciones contrapuestas. Son muy frecuentes incluso con las personas que mejor nos llevamos. Como bien sabemos, eh, somos personas diferentes, con pensamientos y perspectivas de la vida y la realidad muy diferentes y es muy normal y recurrente que se den conflictos de diferente índole. Entonces, eh, aquí lo importante es saber manejar este tipo de conflictos y que esos desacuerdos no dañen nuestras relaciones interpersonales. No, pero sobre todo, compañera, es, es importante que, que se respeten los puntos de vista porque... Eh, para nadie es un secreto que a no a todos nos gusta lo mismo sí. y el hecho de que a todos no nos guste lo mismo no quiere decir que no nos podamos colocar de acuerdo es decir, se, te respeto pero no lo comparto exacto entonces de ahí parte de que mmm, todos tenemos puntos de vista divergentes y eso hace que, que no todos pensemos igual porque de eso se trata y de hecho considero que eso es lo que hace rico esta sociedad y que hace rico también a, la, a las a las diferentes relaciones que manejamos en nuestra vida. ¿Usted se imagina contar con tener relaciones interpersonales de amigos, familiares, donde todos pensaran lo mismo y estuvieran de acuerdo con lo mismo? Realmente sería llegar a un punto donde es aburridor porque o sea, siempre se va a hablar de temas que todos compartimos y que no va a haber ningún tipo de discusión sana. Exacto, Yudi. Eso es lo que hace enriquecedor eh, las relaciones interpersonales que tenemos. Sí. Eh, que todos pensemos totalmente diferente. Es decir... Cuando se piensa diferente no quiere decir que, que los objetivos o uno se vaya a llegar a, a solucionar ese, ese impasse que por el momento uno a veces cree que tiene. No, simplemente el pensar diferente eh, hace que, que tenga un, un espectro totalmente diferente de la vida o, o que las cosas, como ya se dijo anteriormente, se vean de una forma más abierta eh, y nada. Y que uno aprenda porque... Es bonito compartir con personas que tienen opiniones, perspectivas, experiencias diferentes a uno, porque realmente eso también lo llena uno. Porque, o sea, una persona que haya conocido 
X o que haya compartido con cierto grupo cultural, pero nosotros no, y que nos cuente esa experiencia, realmente te, termina enseñándole a uno sobre esa cultura, sobre esa experiencia que tú. Entonces, en este sentido, creo que los puntos de vista y la experiencia y perspectivas de los demás son valiosos porque construyen también identidad individual y colectiva. Eso, eh, a veces eh, es un, un, una, un ejemplo muy recurrente que se da en la sociedad. A veces pensamos que, que el hecho de pensar, valga la redundancia, diferente a un determinado grupo social, eh, ya se cree que te, se, se, se tiene un problema. No. Aquí lo que hay que pensar es que los conflictos son inevitables. Cuando hablamos de conflictos no quiere decir que todo el tiempo vayan a ser peleas o discusiones que terminen en, en cierto tipo de agresiones, eh, digamos que verbal o en ocasiones pues todos sabemos que también se ha dado eh, agresiones físicas, pero aquí lo que hay que pensar es que los conflictos no se pueden evitar y más en las relaciones con los demás. Lo mejor es aceptar que existe, que siempre va a haber un desacuerdo o que es muy recurrente que haya desacuerdos como algo normal y aprender a manejarlos de forma constructiva, que no nos dañen, que no dañen las relaciones con, con nuestros amigos, con nuestro jefe, con las relaciones con nuestros compañeros de colegio. Entonces, eh, considero que el hecho de tener, eh, siempre estar relacionándonos con personas que tienen puntos diferentes a nosotros, también eh, nos da una postura más flexible y más abierta hacia el mundo, porque nos ayuda a comprender que finalmente no somos los únicos que existen en este planeta y que si así como hoy vamos a encontrar personas eh, que con las que vamos a estar de acuerdo y que apoyan nuestros puntos de vista, nuestras ideas, también vamos a encontrar personas que tienen ideas totalmente opuestas a las nuestras y que deben ser res respetables. Sí, porque mira, Judy, te cuento una, eh, una experiencia que se da a menudo en, eh, trayéndolo más al, al plano al plano local, eh, especialmente en, la, en las instituciones educativas. Eh, a veces conseguimos, nos conseguimos con, con compañeros, amigos, eh, que el hecho de pensar diferente a ellos nos hace unas malas personas, nos hacen ser egoístas sí. y no sabiendo es, es que eh, hay que respetar los, los puntos de vista. Eh, la semana pasada tocamos un tema bastante interesante que era aprender a decir no eh, de ahí se desprende todo también de que el hecho de pensar diferente no, no nos hace malas personas exactamente son temas de hechos que van muy eh, relacionados porque como personas tenemos el derecho de expresar todo lo que sentimos siempre y cuando estos pensamientos y estas ideas no vulneren los, de los, de los, los derechos de los demás obviamente pero sí contribuye a que seamos más empáticos más tolerantes, más respetuosos y desarrollemos inteligencia emocional porque eh, aceptamos y reconocemos que somos un grupo diverso, divergente, con experiencias eh, e ideas diferentes, pero también tenemos la oportunidad de expresar las nuestras y construir una sociedad más incluyente, más participativa, más tolerante y respetuosa frente a todo el conglomerado que la conforma. Además, eh, numerosos estudios han demostrado que contar con una sólida red de apoyo social no solo actúa como una, un agente protector contra numerosas enfermedades, sino que también nos añade año, año, años de vida. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, eh, es indispensable tener siempre red de apoyo, aunque estas redes de apoyo, bien sea la familia o bien sea los amigos, muchas veces no estén de acuerdo con nosotros, pero son indispensables en el sentido que eh, van a, contribuyen a que a como barreras para eh, un mejor desarrollo de nuestra personalidad como barrera ante enfermedades o, o conflictos que tengamos a nivel laboral o social, porque es, es bueno siempre contar con personas que siempre están dispuestos para uno, que siempre estén apoyándoles a través de un buen consejo, a través de, de la escucha que, es, que a veces solamente queremos que nos escuchen, ¿sí? ¿Y por qué nos, nos, nos añade años de vida? Porque, porque contamos con personas que siempre van a estar a nuestro, eh, a nuestro, a nuestro lado y que porque contamos que, con personas que siempre van a, a estar a nuestro lado y realmente esto hace que tengamos una vida mucho más llevadera porque por naturaleza y biología somos seres sociales y siempre vamos a querer la compañía de otros, de nuestros amigos, de nuestros papás, de nuestros hermanos, porque eso va en la necesidad intrínseca del ser humano. 
Ahora, ¿por qué surgen los conflictos en las relaciones? Como bien decíamos anteriormente, cuando recién iniciamos los conflictos, son inevitables y en algún punto de nuestras relaciones, del desarrollo de nuestras relaciones, van a existir. Pero, ¿cuáles son esas eh, causas o motivos que pueden llevar a que se generen ciertos conflictos? Las dificultades en las relaciones interpersonales pueden surgir por múltiples razones. No obstante, lo más usual es que exista en la base una incapacidad para resolver los conflictos de manera asertiva. El encuentro entre dos personas también es el encuentro de dos mundos, de dos perspectivas que no siempre tienen por qué coincidir. La manera en la que manejamos esas discrepancias será fundamental para mantener relaciones que nos nutran o al contrario, sumirnos en una espiral tóxica. Esto nos invita a que realmente los, los conflictos llegan a agudizarse a un punto máximo de, de gravedad cuando no tenemos la capacidad para resolverlos de manera asertiva, cuando no dialogamos con las personas directamente implicadas en el problema, en el desacuerdo. Entonces esto es lo que nos está invitando es precisamente a eso, a que tengamos, desarrollemos la capacidad de diálogo, de solución de conflictos y que comprendamos que somos dos personas diferentes, con puntos de vista diferentes, pero que deben de ser respetados. De esta forma vamos a construir unas relaciones más sólidas y mucho más sanas. Cuando ocurre un conflicto de intereses, podemos asumir una postura flexible y abierta al diálogo o al contrario, podemos parapetarnos detrás de nuestras creencias y profundizar aún más la brecha hasta, hasta que sea insalvable. Es precisamente lo que les digo. O sea, el diálogo, todos sabemos que el diálogo es la mejor herramienta para resolver cualquier conflicto, sea este empresarial, sea este laboral, sea este en las relaciones familiares, en las relaciones con los amigos, o bien en las relaciones eh, en nuestras instituciones educativas, colegios, universidades, escuelas. Entonces, lo que se debe propender es a desarrollar un diálogo sano, respetuoso y tolerante, más que simplemente asumir el punto que estamos en lo correcto y que nadie por, tiene por qué pensar eh, diferente a, no, a, lo, a lo que nosotros pensamos, a las ideas que nosotros tenemos. O sea, no podemos ser inflexibles, ni cerrados, ni absolutos. Tenemos que tener presente que siempre habrá divergencia de pensamientos y que eso es lo que hace rica todas nuestras relaciones y por supuesto a, a la sociedad como ya lo habíamos dicho. Exacto, Yui, porque como te digo, somos individuos con opiniones, valores y deseos y necesidades diferentes a las demás personas. Por tanto, siempre llegar un momento en que esas diferencias dan lugar a situaciones conflictivas. Eh, los conflictos son inevitables en las relaciones con las demás personas. Con tanto, lo mejor es aceptar que, que se vea algo como algo normal y natural que hayan situaciones que, que sean estresantes o que sean eh, que den lugar a, a, a enemistades, por decirlo de esa forma. Pero entonces siempre en este sentido, para evitar conflictos, y esto pasa, y las redes sociales son generadores de conflictos a nivel de pareja, ¿no? Por lo que nunca falta la publicación o el comentario que se hizo, y bueno, eso genera eh, un conflicto ya con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestro novio. Entonces, lo más correcto aquí es analizar todas las perspectivas uh -huh. y darnos cuenta si realmente vale la pena generar un conflicto o un problema de eso o simplemente dejarlo, dejarlo pasar. Johnny, referente a esto, quiero, ya que, esto vamos, ya que nos tocamos un poquito lo, lo de las parejas y... No es que sea, eh, los otros aspectos sean menos importantes, solo que eh, por lo general son las personas con las que más compartimos, ¿sí? y, y, y que por esta razón llega un punto donde la convivencia se hace un poquito pesada por los diferentes conflictos que se, que se crean. Y un error muy recurrente es el hecho, y muy común que cometemos, es la comunicación, ¿no? O sea, es en la comunicación. Pensar que los demás saben lo que nosotros queremos. Exacto, y nos molesta cuando esa persona no adivina lo que nosotros queremos o, Yui, o, o simplemente también o no, o no decir lo que esa persona quiere escuchar en el momento exacto eh. eso, eso genera mucho, mucho, muchos problemas por lo que nosotros lo, los seres humanos no sé por qué realmente yo a veces me, me pongo a pensar yo, pero por qué simplemente decirle a la persona no mira me pasa esto no estoy de acuerdo con esto y por eso estoy disgustada pero asumimos una, una postura tan cerrada que no expresamos al otro lo, cómo nos estamos sintiendo, pero sí nos enojamos porque él no sabe cómo nos estamos sintiendo. 
no y mira que, que, que es algo que, que a muchas pues realmente a mí no me ha pasado o, o creo que no me ha pasado pero sí tengo eh, amigos que, que les pasa de que que se, se dan cuenta que la persona o la pareja en ese momento está disgustada a través de un del, de un estado de whatsapp ya, porque expresan el estado anímico por ahí ya no y, y de ahí se desprende un problema sí. el hecho de, el hecho de no de no de no adivinar como dices tú no adivinar tu estado de ánimo Ajá. y creería que, que no debería ser así no es que lo más correcto es expresar y decir no yo estoy disgustada por esto hablemoslo y, y busquemos un, un, un punto de salida y un, una solución frente a esto y no asumir la postura que siempre asumimos o sea simplemente esperar que la persona adivine cómo nos estamos sintiendo y que él lo resuelva y la parte de nosotros y la responsabilidad de nosotros frente a la solución de ese problema en dónde está, o sea, no podemos asumir que es siempre la persona la que tiene que solucionar los problemas porque recuerden que el conflicto es un, una, un desacuerdo que se genera entre dos personas por tanto la solución del mismo debe darse entre esas dos personas o si hay más personas involucradas, pues obviamente también a buscar, una, buscar una, una respuesta creativa, es decir, cambiarla eh, cambiarla por algo de que se pueda hablar entre nosotros busquemos, busquemos una solución o sea, es que a veces a veces llevamos las cosas tan al límite que, que por cualquier cosa eh, buscamos beligerancia. Sí. Entonces, es buscar respuestas creativas. Bueno, ¿tú qué piensas? Otro de los problemas que suelen afectar profundamente las relaciones interpersonales, ya sea en la comunicación entre familias, amigos o en la pareja, consiste en utilizar un estilo, de comunica un estilo comunicativo indirecto. ¿Cómo así que un estilo comunicativo indirecto? Es cuando preferimos irnos por las ramas y echar mano a quejas de carácter general en vez de afrontar el tema directamente expresando nuestra opinión y sentimientos. Obviamente una comunicación de este tipo no solo no ayuda a resolver el problema, sino que crea una tensión y un malestar que aumenta paulativamente. ¿Qué opina usted sobre esto, Jonier? Eh, las mal llamadas, como decimos, las mal llamadas pullas indirectas. Las sátiras. Exactamente. Sí. Eh, un hecho, eh, un conflicto, un inconveniente bastante recurrente en la, en la, en la comunidad, en nuestra comunidad. Eh, somos muy llamados, muy llamados a, a, a estar tirándole puya al, al compañero, al amigo, al vecino, cuando nos molesta algo. En vez de llamarlo, mira, no me, no me gustó esto, mira, hablemoslo así, ¿qué te parece? Eh, dialogarlo de una manera, de una manera sana. Sí, exactamente. Vuelvo y digo, no sé por qué nos cuesta tanto expresar de manera directa las inconformidades o disgustos que tengamos referente a algún tema o algún conflicto que nos esté aquejando internamente. Las sátiras, las pullas, eh, realmente nunca, nunca traen nada positivo en las relaciones interpersonales, ni con los vecinos, ni con nuestras familias, ni con nuestra pareja, ni con nuestros amigos porque implica que usted no sea sincero y honesto referente a lo que está sintiendo y la otra persona no tiene ni idea de lo que está pasando. O si la tiene, no, saber, no sabe cómo afrontarla porque usted no permite que ese, ese problema pueda solucionarse de una manera sana y flexible. Entonces, ¿la recomendación cuál es? A expresar, a ser honestos, sinceros, a hablar. Hay que hablar todo lo que nosotros Siempre de manera respetuosa claramente, siempre haciendo énfasis en el respeto, en la tolerancia y en la amabilidad. No por el hecho de estar disgustados y que quizás en muchas ocasiones la otra persona de pronto haya sido el detonante o que cierto comportamiento contribuyó a que nosotros estemos en ese estado, no quiere decir que vamos a de manera irrespetuosa y grosera a expresar cómo nos estamos sintiendo, no. Siempre hacemos énfasis en el diálogo, pero de manera respetuosa. Y los problemas se solucionan hablando, pero siempre teniendo en cuenta que la otra persona es un ser humano con los mismos derechos y, el mismo, y merece el mismo respeto que, que nosotros en algún momento dado quisiéramos que, que, que nos dieran. ¿Cierto, Jonier? Entonces, la idea precisamente es esa, ¿no, compañero? O sea, dialogar, solucionar los problemas, expresando nuestros puntos de vista de manera directa, pero bajo el respeto y la tolerancia. Sí, Yui, porque a veces, a veces pensamos que, que, como ya te decía anteriormente, a veces pensamos que, que el, no, el no pensar, valga la redundancia, el no 
el no aceptar tu, tu opinión quiere, no quiere decir que no, no el no compartir, perdón el no compartir tu, tu opinión no quiere decir que no la respetamos y a veces somos muy dados a, a, a veces creemos que, que irrespeto simplemente es decirte una grosería hablarte de una forma desairada, no, el irrespeto a veces también no, no, no respetar tu punto de vista sí. el, el creer que, que lo que único lo que vale es lo que yo diga uh -huh. Ese es ser lo oligarca de lo que de lo que yo pienso. Y ese es un tema, es un tema muy interesante lo que acaba de decir Junior, por lo que creemos que somos irrespetuosos cuando agresivamente ah, somos agresivos con una persona de manera física o de manera verbal. No. Hay muchas diferentes, eh, o sea, hay muchas formas de, de respetar al otro, como bien lo dijo Junior. O sea, cuando usted asume que la única postura válida es la suya, ahí está siendo irrespetuoso. Exacto, cuando no, no, no comparto, es, es que es decir, no, o sea, no compartir no quiere decir no, que no se respete. Exacto. Simplemente eh, somos dos personas eh, y no somos iguales, eh, eso hace la diversidad, el pensar diferente, uh -huh. el actuar diferente, porque como tú dijiste, o sea, no, me, no imagino un mundo donde todos pensáramos igual. Aburrido. Eh, donde todos pensáramos igual, eh, donde todos camináramos igual. O sea, Seríamos como unos mini robots sí, humanos. O sea, todo sería como, un, como una monotonía. Es que sí. eso, hace la, eso hace la diversidad, el pensar, el pensar diferente a ti, el actuar diferente, el hablar diferente, o sea, todo. Exactamente. ¿Qué le parece si vamos a una pausa, Jonier? Vamos a una pausa y ya regreso. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿bien y tú? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Investigando acerca de los conflictos. ¿Tú sabes qué es el conflicto? He visto un video de Enrique Chaux, un colombiano que ha investigado sobre la convivencia en las escuelas, y entendí que los conflictos son situaciones que afectan la convivencia escolar. ¿Y sabes cómo ocurren? ¿Dónde? ¿Y por qué? Me he dado cuenta que el conflicto es parte de la vida diaria. Se puede presentar entre individuos de un grupo social, como la familia, amigos, la escuela, por no respetar nuestras diferencias y por falta de comunicación. Sin duda, es un hecho básico de la vida, un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender, porque no siempre tienes la razón. Debes escuchar a los demás y así aprenderás algo nuevo. Los conflictos se dan porque las personas no están de acuerdo y tienen intereses diferentes. Cuando los conflictos son manejados de manera inadecuada, se presentan diferentes formas de agresión, por ejemplo, agresión física. Cuando alguien te pega o te puja, es decir, te agrede físicamente. Agresión gestual. Cuando con los gestos te humilla, algo así como cuando te muestran mala cara. Agresión relacional. Cuando no te ajuntan a un grupo y te hacen a un lado, también pueden inventar chismes. Agresión verbal. Cuando se burlan de ti, te ponen apodos y te humillan. Ciberacoso escolar. Cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agreden. No sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos. Pero, ¿cómo podemos convivir en un grupo social sin tener conflictos? Las características para mantener una buena convivencia son 1. Cooperación. Es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro, ayudarse y compartir. 2. Comunicación. Debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro. 3. Tolerancia. Aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente. 4. Expresión emotiva positiva. Es importante expresar los sentimientos particularmente la ira y la frustración, de manera que no sean agresivas o destructivas. 5. Resolución de conflictos. Consiste en responder en forma creativa frente a un conflicto, en el contexto de una comunidad. Para resolver los conflictos y llegar a unos acuerdos tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. Enrique Chaux propone. Escucha activa. Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, y manifestar que está siendo escuchado, sin interrumpir a quien habla. Mediación. Se trata de buscar a una persona, que ayude a mirar la posición de las partes, y encontrar una salida al conflicto. Pactos de aula. El pacto de aula, es un acuerdo entre los estudiantes y docentes, 
que posibilita el ambiente adecuado para la sana convivencia, el desarrollo académico. Es una estrategia que permite democratizar las relaciones, mejorar la comunicación, brindar espacios de participación, reflexión y diálogo. Dilemas morales Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Juego de roles Implica dramatizar una situación de conflicto que se ha presentado para ayudar a los estudiantes a obtener una nueva comprensión de sus conductas. Si utilizamos estas estrategias en la escuela, podremos resolver nuestros conflictos sin violencia. Proyecto a favor de la convivencia escolar. PASE. Orientaciones para familias de alumnos de los niveles de preescolar y primaria. Taller 3. La familia. Aprendiendo a resolver los conflictos de manera asertiva. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! ¡Basta! ¡Dejen esa blusa en paso! ¡Verán lo que les espera! ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! ¡Paren, por favor! ¡Me van a explicar cada una lo que está pasando! ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. El mediador debe establecer las reglas para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y el respeto mutuo. Apúrate a recoger los platos, vasos y cucharas y lávalos. ¿Por qué nada más yo? Porque eres mujer. Escojan. Uno levanta los platos, vasos y cucharas, otro los va a lavar, alguien limpia la mesa y acomoda las sillas y hay que guardar los trastes. Todos vamos a colaborar. Yo los lavé ayer. Está bien. Tú recógelos y yo los lavo hoy. Yo acomodaré los trastes en su lugar. A mí me toca limpiar la mesa y ordenar las sillas. Distribuye en forma equitativa las labores en casa. No hagas distinciones de género, pues no hay labores específicas de mujeres y hombres. Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. Vaya, ya era hora. Además, impedí que metieran dos goles. ¿Solo dos? Y anoté un gol. ¿Tú? ¿En serio? Pensé que tenías dos pies izquierdos. No lo habrás metido en tu propia portería, ¿verdad? Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. ¡Qué bueno, hijo! ¿Cómo te fue? Impedí que metieran dos goles. <risa> te felicito. Y anoté un gol. Debes sentirte muy orgulloso, como yo lo estoy de ti. Brinda confianza a tus hijas e hijos. Evita desacreditar sus logros y hacerles sentir que no es suficiente lo que hacen. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Es que hay cosas que no entendí. Ay, no me molestes. Ahora estoy ocupado. La tarea es tuya, no mía. Además, ya ni me acuerdo de cómo se hace eso. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Pues... ya no me acuerdo muy bien. Pero ahorita investigamos cómo se resuelve y la hacemos juntos. Después me ayudas a pintar, ¿eh? Está bien, papá. Gracias. Muestra interés por las actividades de tus hijas e hijos y apóyalos en lo que te sea posible. ¿Reconoces y retroalimentas los logros de tus hijas e hijos? 
¿Distribuyes equitativamente las labores del hogar? ¿Muestras interés por las cosas que te cuentan tus hijas e hijos? ¿Brindas apoyo y muestras interés por las actividades de tus hijas e hijos? El Pupitre, programa institucional de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó. El Pupitre, estamos comprometidos con una educación de calidad. Ahí le daba, ahí le daba, la raba de ahí el cuerpo le daba, como un ángel, ahí meneaba, ahí meneaba, la raba de ella. Otro punto interesante sobre esta temática, sobre la solución de problemas interpersonales, es, son las consecuencias comunes que generan estos conflictos a nivel personal, familiar y social. En ese sentido, se dice, todos los problemas que surgen en el marco de las relaciones interpersonales no nos afectan de la misma manera ni con la misma intensidad. No obstante, cuando el problema es grave y la otra persona es significativa para nosotros, podemos sufrir verdaderos cuadros depresivos o sumirnos en un estado de ansiedad permanente que puede desembocar incluso en un ataque de pánico, en un ataque de depresión o en un ataque de ira. Las emociones nunca se quedan de lado en cualquier conflicto, juegan un papel fundamental en toda relación interpersonal y son las directamente afectadas cuando de un, de un problema, cuando estamos pasando por un problema en nuestras relaciones, no todas las personas le puede, eh, no todas las personas asumen de la misma manera tal problema, porque como decimos es un, somos un mundo diferente, cada persona es un mundo diferente y nuestra reacción frente a circunstancias es totalmente diferente. Eh, Judy, eh, yo sé que a la mayoría de, de nosotros nos ha, nos ha pasado. A veces el estado de ánimo influye mucho en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Sí. Eh, ejemplo, yo sé que eh, muchos estudiantes a veces eh, del estado de ánimo es totalmente mm, erróneo, inequívoco para el momento. Llegamos, se llega al salón, al salón de clase, un ejemplo, y llega uno y saluda, buenos días, se sienta y... ¿hmm? Sí, pues sí, a veces creemos que, que, que el estado de ánimo influye mucho en, en las relaciones interpersonales. A veces pensamos que, que la persona es bipolar y simplemente no. O ese día no está, de, no está de ánimo, está decaído, está triste. Algo le... pues piensa que, que, que ese no va a ser su día. Y, y muchas personas no comprenden o no entienden de que todos los días el estado de ánimo no está, no está por arriba. Es cierto, o sea, no, no todo el tiempo tenemos que estar con una sonrisa o de manera alegre, porque tenemos que tener en cuenta que somos personas y, y en el transcurso o en el desarrollo de nuestra vida y en, y en las interacciones que tengamos con nuestra sociedad y con nuestros diferentes contextos, va a influir mucho en cómo nos encontremos emocionalmente. Entonces, hay días en los que realmente uno amanece bajo de nota como decimos coloquialmente, bajo de ánimo, eh, cumplimos con las responsabilidades o con relacionarnos porque así tiene que ser, no porque quisiéramos, pero eso es muy normal porque somos un cúmulo, o sea, el ser humano es, está, es, es un compuesto de todo un poquito, ¿sí? de células, de átomos, pero también de muchas emociones, entonces todo el tiempo esas emociones no tienen por qué ser positivas de alguna manera, sino que a veces realmente... Nuestro cuerpo no está en la mejor en, el, en la mejor forma, en el, en el mejor ánimo y juega un fa papel fundamental en la solución de los problemas porque, como, dice, como, dice, como dijo Johnny, las emociones influyen de manera significativa en la solución de los problemas porque dependiendo como nosotros estemos anímicamente, así mismo vamos a tener la disposición para so solucionar ese conflicto. Y ahí es donde, <coughs> perdón, tenemos que ser asertivos. Mm. O sea, el reconocer que la persona simplemente no, no el estado de ánimo no, no lo tiene eh, algo le está pasando y, y es mejor como de pronto no aislarse sino alejarse en el momento o buscar el momento indicado preciso acercarse y preguntar eh, ve yuy qué te pasa eh, qué tienes eh, qué te puedo ayudar cuéntame para qué soy bueno o sea ser asertivo influye mucho sí y como, como persona que directamente relacionada con la persona que de pronto no está de mejor ánimo, hay que ser muy comprensivo y empático. Ahí juega un papel 
muy importante la empatía y la comprensión, ponerme en el lugar del otro, comprender la situación del otro y de qué manera yo puedo contribuir a que esa persona esté mucho mejor ¿sí? y, no, y no generarle un conflicto más, porque tiene un conflicto, bien sea laboral, tiene un conflicto interno y yo sumarle otro conflicto, entonces es como replantearnos y pensar cómo podemos ser mejores personas para ayudar a otras cuando de verdad está pasando por un momento bastante complicado. Otra de las consecuencias es cuando reaccionamos de forma violenta y dejamos cre crecer la ira y el rencor dentro de nosotros. Reprimir estas emociones resulta ser muy, dañi muy dañino, pero volca volcarlas sobre los que nos rodean, que probablemente no tienen la culpa de lo ocurrido, es aún peor porque no solo sirve para agudizar esa sensación de incomprensión, falta de comunicación y soledad. Yo creo que a todos en algún momento nos han, a, nos han dicho que no podemos reprimir lo que sentimos, no podemos reprimir nuestros sentimientos y emociones porque termina afectándonos de manera bastante grave a nivel interno. Cuando yo estoy disgustada y reprimo eso, la rabia, no, el problema no se disipa, al contrario, se agudiza mucho más porque yo no estoy expresando eso que estoy sintiendo y me lo estoy dejando para mí y termina que cuando yo eh, expongo eh, esa, esa, esa dificultad que me, está, que me está acarreando internamente es muchísimo peor porque en su momento no la expresé, la reprimí y me genera muchísimo más, eh, muchísimo más problemas o conflictos de los que en su momento podían haber sido menos. Pero mira, Yudi, que, que, que pues también puede ser válido porque hay personas, pues no todos, no a todas las personas les, les ocurre totalmente así, pero hay personas que reprimen o se aíslan y cuando ya están un poco más de ánimos, eh, se acercan y expresan, ¿ya? Pues es muy, es, muy, es muy variante, es muy variado, o sea, no a todas las personas. Me atrevería a decir que aunque que un 15% de las personas a veces tienden a reprimir, a reprimir, a aislarse y cuando ya se sienten un poquitico más, más calmadas, se acercan y, y expresan lo que sienten. Es cierto. Y termina siendo muy sano, una técnica muy sana para la, para la solución de conflictos porque, o sea, ¿quién más que yo mismo para saber Exacto. lo que estoy sintiendo y cómo voy a reaccionar si, si en ese momento eh, me pongo a solucionar un, una, un problema? Entonces, alejarse, distraerse, respirar, irse a otro lado, resulta siendo mucho más sano que enfrentar el problema directamente. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que, es, que somos personas muy diversas y que nuestro comportamiento es muy relativo dependiendo de la situación y dependiendo de la personalidad que cada uno tenga. Eso nos demuestra. Aquí el punto es que en cualquiera de las dos situaciones el diálogo juega un papel fundamental y Total. el expresar nuestros sentimientos siempre va a ser un punto de ayuda para la solución de cualquier conflicto. Otro caso, otro caso que se presenta, compañero, son los conflictos en las relaciones que provocan profundos sentimientos de culpa, la bendita culpa, y desencadenan un círculo vicioso de pensamientos y emociones negativas que nos pueden llevar a poner en entredicho nuestra valía como persona. ¿En algún momento usted se ha sentido culpable por, por cierta situación que pudo haber hecho mejor o por cierta palabra o expresión que mejor no, lo mejor había sido no, 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 haber, no, di, no decirla? Pues, pues realmente no, Judy, no, no me no he sentido la, eh, como culpable por algo. Pues a veces uno, quizás con esas cosas, a veces lo que evita es uno es un problema mayúsculo. En el, en el grupo, de, en el, un grupo de amigos donde de pronto se diga algo, pero no se diga por malo, a veces uno tiende a tergiversar y a veces mejor no decir para evitar que se desencadene algo, una, algo, algo mayor, algo mayúsculo. Eh, el, a veces creemos que la otra persona, el amigo está hablando de uno y no, simplemente se está dando un, un consejo, se está dando una opinión, una sugerencia y, y, <coughs> perdón, y se tiende a tergiversar y se dice, pero que me haya pasado, ¿no? realmente no. Realmente a mí, a mí, sinceramente sí, sí me ha pasado ese sentimiento de culpa cuando de alguna forma yo tiendo a ser un poco expresiva. Si no lo digo con palabras, lo digo con, con los gestos, pero de alguna forma lo digo. Y hay momentos donde eh, el estado de ánimo, como decíamos, influye mucho y no pensamos antes de hablar 
y simplemente vamos expresando cómo nos sentimos y terminamos diciendo palabras, frases o comportando, comportándonos de forma que lastiman a la otra persona que tenemos al lado, sea nuestra hermana, sea nuestro, nuestra pareja, sea nuestros papás o nuestros amigos, porque como dicen por ahí, piense antes de hablar y eso es fundamental por lo que a veces la ira, la rabia, el disgusto nos hace decir cosas que en su momento nos vamos a arrepentir, no, eh, por lo que terminamos haciéndole daño eh, a la otra persona y agudizando muchísimo más ese problema que Exacto, había sido mejor sí. alejarse, como lo dijo usted. Exacto, ¿sí? porque se tienden a, a herir susceptibilidades. Mm, eh, y a veces, eh, de pronto no conocemos, eh, no conocemos el, el, el estado ánimo de la persona y, y a veces una palabra mal dicha, mal pronunciada, sin querer, mm. sin querer decirla, se tienden a herir a esa persona, a molestarla. Es verdad. Así es. Sí, además, creo que es importante hablar un poco de la pérdida de confianza. Creo que cuando la confianza se pierde, esto hace que las relaciones interpersonales sean muchísimo más complicadas de, de, de sobrellevar. Sí, porque la confianza es un, eh, es un valor, un comportamiento, una expresión, podríamos definirlo de muchas formas, pero termina pero todas se reduce, todas estas definiciones sobre confianza se reducen al papel fundamental que juegan en toda relación fundamental. Entonces hay personas que al ser heridas comienzan a desconfiar de los demás y adoptan una actitud distante con el, obje con el objetivo de no volver a sufrir, de no volver a, pues, a pasar por la misma situación, que las lastimen, que les afecte emocionalmente. Entonces prefieren mejor aislarse y desconfiar. Sí, se vuelven unas personas totalmente frías, sí. eh, déspotas. Eh, a veces uno cree que que es que no lo quieren, pero no, simplemente que la confianza se quebrantó, mm. se diluyó y, y esas personas se vuelven como, como, como tensas, o sea, están con unos y, y se vuelven como, como, como frías, como déspotas, como ya se dijo anteriormente. A veces uno cree que no le quieren ni hablar a uno, sino que fue porque de pronto la confianza se quebrantó por algo. No, y reconstruir la confianza es bastante complicado. O sea, usted para llegar a confiar es todo un proceso. Pero cuando esa confianza se quebranta, se violenta, reconstruirla termina siendo muchísimo más complicado. Y lastimosamente, por todo esto, por todas las situaciones problemáticas que una persona X sufrió y que, su y que perdió la confianza, termina, se, termina privándose de todo lo bonito de las relaciones interpersonales, ¿no? El ale la alegría, el compartir con otros, el relacionarse, el ir de paseo, el ir de fiesta, e ir, el ir a cenar por ahí, obviamente cuando la pandemia se eh, pase, porque ni moda ahorita de, de salir a comer a un restaurante, ¿cierto? Entonces terminan privándose de todo lo bonito de las relaciones, ¿sí? Con los amigos, el compartir con los amigos, y lastimosamente llega un punto donde no son felices porque todo el tiempo viven como con esa barrera con esa línea de que por aquí no, no puede pasar por miedo a que me vuelvan a lastimar entonces vamos a, un, a una pausa a una breve pausa y ya regresamos hola tío ¿cómo va todo pequeño? parece que estás de muy mal humor es Carlos de nuevo me empujó durante el partido siempre hace cosas así ¿te molestó ese sinvergüenza? sube tenemos que hablar de hombre a hombre el mundo está lleno de abusadores, y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empujalo tú también. Si te grita, gritale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Uh, soy J, el grande desde la ciudad de viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Le paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. ¿Hay algo más que debo hacer? Cambio. Recibido. Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo. ¿Y qué es el 411? Recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida. Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. Recibido. 
pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. Bien. Hola, tío. ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor. Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así. ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores. Y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empujalo tú también. Si te grita, gritale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Uh, soy J, el grande desde la ciudad de viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. ¿Hay algo más que debo hacer? Cambio. Recibido. Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo. ¿Y qué es el 411? Recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida. Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. Recibido. Pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. Bien. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Y para finalizar eh, un poco todo lo que se habló, a manera de conclusión, decimos entonces que los conflictos son inevitables y que en todas las relaciones interpersonales de aquí a la China, a Japón, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, siempre van a haber conflictos y más en una sociedad tan diversa eh, y tan divergente donde hay multitud de características, multitud de per perspectivas, multitud de, eh, de culturas, de etnias. Entonces, todas estas diferencias son las que generan los conflictos porque acordemos, recordémonos que los conflictos es, involucran a dos o, o más personas y se generan por un desacuerdo y los desacuerdos los generan las diferencias. Bueno, eh, amables oyentes, eh, recordarles el uso de la cartilla de competencias sociales que será entregada a cada uno de los estudiantes de los municipios, Nuquí, Bahía, Bagadó, Lloró, Tadó, Río Sucio, Medio Baudó, Novi, Taismina, Quidó y en general a toda la audiencia. Eh, por último, agradecer a la Secretaría de Educación Departamental en su programa Pupitre, a la Secretaría de Educación Municipal y al, en el programa Profe en tu Casa y a la emisora Carrasquilla Estéreo y Radio Universidad. Además los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos encontramos como Tejiendo Vínculos y que le echen una ojeadita a nuestra página web www.tejiendovínculos.org. Entonces, queridos oyentes, recuerden siempre dialogar, siempre escuchar al otro, comprender y ser empáticos con el otro eh, y ser muy directos en nuestras comunicaciones y expresar nuestros sentimientos cuando según nuestros emociones, así lo veamos pertinentes. Eh, no olviden que los acompañó Judy Marcela Pandales Hurtado, trabajadora social, 
Y nuestro compañero Jonier, psicólogo, en una próxima nos estaremos encontrando para un nuevo programa que espero sea igual de enriquecedor y, y fructífero para nuestras vidas. Y no olvidemos que somos parte de una sociedad y de un mundo en donde cada uno debe poner su, granita, su granito de arena para construir una sociedad más humana, más solidaria, eh, más honesta, ¿sí? Entonces, empecemos desde de, de nuestras casas a, a desarrollar técnicas y prácticas que permitan la construcción de ese mejor mundo y qué mejor forma de aprender técnicas para desarrollar nuestros conflictos y nuestros problemas, que son los genera, generadores de muchas, eh, de muchas gravedades y deficiencias a nivel social y también personal. Eh, espero que tengan un, ex, un feliz resto de día Que Dios los bendiga Chao, chao La Parroquia San José de Tadó En ejecución del proyecto Tejiendo vínculos de cuidado mutuo Para la paz y la convivencia ciudadana En 10 municipios del departamento del Chocó Ha presentado Talleres de competencias sociales